下官会稽郡守阴通外甄大将军，你就是阴通。<笑>对，下官就是阴通。呵呵，就是你特么的，怂恿项羽起义的是吧？阴郡守，我这大军出道，朝廷让你准备的东西，你可准备好了？请大将军放心，军县之中的粮草早已是准备妥当，虽然没有很多，但是应当能支撑大军半月左右。嗯，做得好，本将军要好好赏你。我准备表奏你为朝廷的下卿，你即刻可以拿着我的表奏前往咸阳城述职了。多谢大将军，大将军待我如再生父母，下官必定感念大将军的一切恩德。呵呵，不必如此客气。不过你这郡守府就先借给我用一用。大将军说的哪里话，尽管使用便是。如此甚好，你出去找我的属下拿奏章，然后交接完就即刻启程吧。那大将军，下官就先行告退了。嗯。大将军，陈平斗胆一问，您可是要把军通给除了？是啊，我就是要除掉他，今晚他就活不成了。你知道为什么吗？难不成是这阴通藏匿了一些无处之地的旧贵？不知道陈平猜的可对？你猜的不错，这里藏了不少楚国旧贵，这帮人是得清理清理。不过咱们如今主要还是得忙于征战、闽粤、欧粤，所以大范围的搜捕不太好，倒不如把阴通给除了，效果反而最好。大将军英明。侯爷，人跑了，都仔细找了，确实都仔细找了，四下也都打听了，说是半个月前还能看得到，但是如今两人却是很多天不见了踪影。大人这项梁和项羽是不是听到了什么风声，早就跑了？亦或者是他们本就过分的小心，是属下没找到？你确定半个月前人还在这，是这几日才看不到的？是啊，侯爷，我什么人都问了，而且我还不是在咱们到达之后才去的，他们肯定不能知道才是。属下问的非常仔细，可是还是没有任何讯息。嗯，你做的已经很不错了，那就是他们确实不在。大将军说的可是楚江项燕的子孙？呵。呵，正是他们。我知道他们定然是藏身在会稽的，所以我兵马未到，就先让英布他们私下去寻觅。没想到扑了个空，特么的，这两个人开挂了。大将军，不如仔细问问那个阴通。呵呵，好，樊哙、陈平听令，你二人速带一队人马出城追赶阴通。原本就想着让他死，如今也多问几句吧。诺。侯爷，那我去休息一下。你休息个屁啊！我让将人们做了点东西，马上挑百十个精兵，我带你和韩信出去一趟。诺。二位，这是什么意思？打伤赏我的人，现在难不成还想送本官上西天？少废话，给你两条路，要么老子现在就送你上路，要么老老实实回答我平哥的问题。别别别，二位有什么只管问就是，下官一定是无不言，言无不尽。那项梁和项羽是不是藏在你会稽界？回大人的话，那项梁和项羽其实已经来会稽有好几年了。他来时是给我了不少的财宝，我这才打算先留下他，等到合适的时机再将其擒拿到朝廷。你的意思是，他还在会稽之内？是呀、啊，大将军找他，莫非是寻仇？我正好可以帮大将军再找一找他。那我问你，你平常是怎么找两人的？他原本就在大街上大摇大摆，所住的地方也是很危险也，也在无中多有才人拥护，再加上有下官的袒护。因此他确实用不着躲藏。那我再问你一句，你最后一次见到两人是什么时候的事了？大约是十六天之前了。项梁来郡首府拜访我，那个项羽呢？他也一同嘛。啊不不不不不，他那个撞得跟猪一样的侄儿，我确实已经将近一个月未曾见过了。不过纵然未见，也听闻他那段时间还在会稽。自那以后，我就没见过项梁了。不过他肯定还在会稽，否则的话，干嘛要甘冒奇险离开此地？那这项梁找你是为了什么？自然是献一些孝敬。只不过那一日多给了不少，还让我以后对他继续照顾。那你是怎么回的？下官自然是客套的就回了，毕竟我只是想捞些好处。大将军若是想要的话，我全都奉上，只求大将军。给下官一条活路，活路嘛，大将军自然是会给你的。等等，你是何时知道大将军要来的？之后到底告诉没告诉他们？大人，这里可就误会我了。我只知道朝廷大军会路过，并不知道大军会在此地落脚，更没时间去通知他们了。哎，算了，樊哙，我们回去向大将军复命吧。大人，那那我看天上有飞碟，你才是真的老六啊！<笑>平哥过誉了。什么？大将军出去了？是啊，都尉大人，就在你们刚走之后，大将军就出去了。莫非是大将军知道了什么信息，自己去找那项梁和项羽了？我姐问你，大将军可曾有什么吩咐？禀都尉，大将军说了，他要出去一趟，可能会有几日。他不在的十日，军事可问李信将军。会稽郡的政务都尉，您暂时帮忙打理就行。大将军此次带了多少人？都有谁？说来也怪，将军这次只带了百十人，英布将军和韩信将官两人一同前往。才带了百十人就要去擒拿闽越王，这大将军怎么把自己当成先锋官了？大将军出去之事，万不可告诉任何人。除此之外，明日一早发出告示，说前去守阴通，去京城赴任的路上遭人毒害。大将军听闻暴怒，命令全城追捕逃犯项羽。诺，我说平哥，这是侯爷的意思吗？不是啊。
啊！不，不是，那你还敢自专？我说你是不是傻？大将军留下的话不就是这么个意思吗？蠢才，我且不会误了大将军的大事。那为何只是通缉一个项羽，不是还有个项梁吗？呵呵，说你蠢才，还真没冤枉你。你且自己想去吧，我得替侯爷好好的布置布置。啊！这聪明人都喜欢话说一半不成。侯爷这出去怎么不带我一起走呢？留在这里陪个闷葫芦。此时正值黑夜，虾人带着英布等人悄悄南下。侯爷，前方就要出了会稽郡了，天就要亮了，我们是否休整？不休整，继续南下。命令所有兵卒马匹衔枚而走，越过那个山头之后再做休息。诺。嗯，大将军，你这是什么玩意？居然能在数秒内取敌人首级？这玩意叫做狙击枪，耗费了本将军不少心血做出来的。虽然跟正版货比起来还是有点区别，但是就这么点距离，简直轻松拿捏。侯侯爷，那人嗝屁了。嗯，咱们继续往前走吧。等下遇到巡逻的人，下手要快，动作要精，明白吧？乐，大将军，我有一计，与其让我们一个个偷袭，不如这样。哦，本家果然没看错人，你小子阴招多得很啊！好，那就这么办吧。喽。随后门口的守门兵看到韩信和英布牛打在一块，也是直接猛了。你们俩干什么呢？这么晚了不去巡逻，还打起来了、嗯？说你们呢，别打了，都给我停下，按住他们，看看是谁。住手！你们是谁？侯爷，全都搞定了。嗯，韩信，你这法子不错啊！哈哈，多谢侯爷夸奖。把他们俩的衣服扒了，换上他们的衣服，我带英布溜进去。韩信，你们就在外面负责接应。喏，侯爷，不如这衣服也给我邮两套，墨浆也有点用。行，给你留两套。随即，下人就带着英布换上了这些卫兵的衣服，悄咪咪的摸进山寨。侯爷，咱们不知道街头暗号啊，还大摇大摆的从正门进，万一露馅了怎么办？呵呵，小事一桩啊，这还小事一桩，没暗号，我们可就要暴露了。早知道的话，刚才在后山就该逼问出暗号是什么了。你慌鸡毛啊？看我的，喂，报上暗号，今晚打老虎。不错，大王说了，要小心有人从后山爬上来，神不知鬼不觉的把我们的守卫换了，那样的话，大王可就要严惩我们了，是吗？你就放一百个心吧，我们守的安稳着呢。好家伙，侯爷这个大忽悠，之前都快把扶苏给忽悠瘸了，没想到这都能让你忽悠过去。哦，你们看上面，嗯，上面什么玩意也没有啊，好大的月亮啊！哎，守门嘛就得敬业一点，你说月亮有什么好看的？命都看没了。暗号，今晚打老虎。没错，过去吧。请问大王在吗？大王要找的宝贝，我们终于找到了。啊！宝贝，大王正在里面哦，在里面啊！卧槽，天上好大的太阳啊！啊！啥太阳？特么的，你这智商有点堪忧啊！大晚上的有月亮也就算了，太阳你们都信？走，咱们进去抓人。诺，英布，给他点颜色瞧瞧。诺，你们是什么人？谁让你们进来的？呵呵，明月王，不要这么激动嘛，我们是来和你交个朋友的。你们是谁？来人，英布。嗯，敬酒不吃吃罚酒，搞定收工，把人带出去。陛下昨日派人来信，特意来了会稽，本将军要给他一个大大的惊喜。诺，特么的，快把我们大王放下！来人呐、啊，有人挟持大王，带上人去后山和英布他们会合。诺，就在这时，有个人朝人群喊了一声：“不好了，下面有大型的兵马冲上来了，满满的都是人啊！咱们的机关已经被触动了，大家快去阻挡秦人啊！”哦，那特么不是韩信吗？大将军，末将来迟了。那些追兵都是你引走的。大将军英明，正是我干的。好不容易上来一次，岂能就这么走了？我带人摸到了他们山上的机关呢，偷袭了他们的防卫，斩断了山上的机关藤蔓，他们整个正面的机关估计都被触动了个七七八八了。嗯，你干的不错，回头好好赏你一个风。多谢大将军，咱们现在往悬崖边走，本将军带你们脱身。大将军，这是个什么玩意？怎么跟个背包一样？这玩意叫做降落伞，你们可相信我？信，信就好。我告诉你们，等下把这个东西背在身上，而后朝着前方纵身一跳，心里数十个数，比如一二三这般的速度，然后把这个绳头拉开，快到地上的时候就地打个滚，懂了吗？哦，侯爷，我先试试，一二，三开。哦，大将军的东西果然非同凡响。哦，好家伙，英布从这么高的悬崖跳下去，竟然没嗝屁。看到没，英布已经给你们做了一个示范了。只要按照我说的来做，你们都能活着回去。记住了，就近地面之时，再打个滚，不要径直站住，懂了吗？懂了。下去之后即刻离开远一点，去找我们的马匹，走得越远越好。等下都下去了，大家再重聚。
。侯爷，您可算回来了，俺在此地可是要被憋疯了。夜袭芈月这么好玩的事，您咋不带上俺呢？好个屁啊！你樊快就不擅长这些偷鸡摸狗的事。英布，把这个凡剑给我关起来，也别让他死了。一会本将军就夜神芈月亡。大将军如此，是不是太过于辛苦了？呵呵，这算不上什么。英布，你带大家去好好休息吧。过几日咱们把旁边的欧月也拿下。诺。陈平啊，听说你这几日都在抓贼，自然是瞒不过侯爷的。项羽是没抓到，但是其余的贼子倒是被捅出来不少，如今不少已经下了大狱了。这项羽和项梁都是老油条，确实不好抓。不过踪影都寻觅不得，这还真有点奇怪了。大将军，陈平心中也有些困惑。殷通说他也确实半个月没见过项梁了。项梁最后一次相见也是上门送礼以求呵护，似乎也无任何的事。哦，是吗？那项羽呢？项羽他一个月未见，但是期间也曾听闻了。不过在项梁之后，两人就像人间蒸发一样。究竟是谁这么牛逼，能让这俩人突然销声匿迹？嗯，算了，目前看来这俩人确实是不在会稽了。你做的不错，继续搞点声势出来，抓个几百人就差不多了。这些逆贼少了这些头头，就老实了。no， 那大将军属下就先去休息了。嗯。你你们且杀了我，我乃越王子孙，何惧之有？呵呵，闽越王何须如此啊？咱们请你来，不是为了羞辱你，是想找你好好的谈谈。你要说什么劝我投降，那你就别想了，我闽越人誓死不降。呵呵，你想多了。其实我抓你来，不是为了让你投降，也不是为了灭了闽越，大秦也根本没有对闽越动兵的意思。那你找我过来是特么为了什么？呵呵，没什么，就是想杀了你。你这个卑鄙的秦人，你们也就配干一些偷鸡摸狗的事？有种你把我放了，我们正大光明的打一场，我让你十万秦兵，照样也拿不下我闽越之地。呵呵，我干嘛要十万大军猛攻闽越，又干嘛要把你放了？在何须什么正大光明？你卑鄙无耻！哼、嗯，你们中原人都是这般的鼠辈，你把老子放了，我能杀到你咸阳老家，你信不信？骂得好啊！可惜我不会上你的套，更不会放了你。本家对闽越没有多大兴趣，只不过是要杀了你而已。谁叫你是闽越王啊？既如此，那就动手吧！你急个鸡毛啊！在杀你之前呢、啊，我还想再告诉你一些话，我得让你做个明白鬼啊！有屁快放，双快！你死后，我便会班师回朝；五年后，我还会再来一次。到那时，新的闽越王，我照样会抓来处死。你懂我意思吧？你敢？你别激动啊！今日我既然能从悬崖上去，五年后说不定我还能从天而降呢。你其实这是我与大秦陛下的一个赌约，我能动用区区百十人就能把闽越王抓来。陛下不信，说我要是能做到，那就给我封侯啊！我如今不是做到了，你说五年后我再来一次，那不得封王啊？你呵呵，你可真是歹毒啊！不过我人好，给你个机会，你可以写一封信，让他们好好的防备防备。五年之后，看我是如何把新的闽越王给抓到的。这定然是你的阴谋，你休想得逞！呵呵，我想做什么也都告诉你了。既然你不相信，那就五年后让我轻松取下你儿子的狗头吧！来人，拉出去砍了吧！等等，成王败寇没什么好说的，可你真会替我送信。呵呵，像我这种不要脸的人，发誓有用吗？不过你放心，毕竟是你的遗言，信我一定会送。随即，闽越王就将遗言写完，交给了虾仁。呵呵，传位给二王子，看来你是想让他先去陪你啊？你说的要帮我把书信送到，那当然了。不过这好事做到底，我再帮你多送几封。你说什么？哦，没什么啊，我说我帮你多送几封，你要不止一个儿子，我让他们全都当闽越王可好？你究竟要做什么？做什么你就没必要知道了。不过我可以告诉你的是，除了那句我会帮你送信之外，刚才其他的话全都是骗你的。目的嘛，自然是为了得到你的字迹。你个死骗子，我要杀了你！呵呵，你已经没用了。不过我还是慈悲的，给你一条命，就看你能不能活到那个时候了。来人，把他关起来！诸位，昨晚收到陛下密令，命我们早日拿下欧月。现在本将军来布置一下战术，欧月的地形易守难攻，咱们得来个围点打援。大将军的意思可是围魏救赵？都差不多。这前往欧越王所在的山头有三条路，我给你们三路军，每人负责埋伏一路。第一路，英布你带一万人伏击天台山东北方向的援兵。诺，侯爷放心，我让他们一个都跑不了。好，韩信，这西南方向的增援人马可能最多，但是我还是只给你一万兵马，你也要尽量给我伏杀个干净。大将军放心，一万足矣。嗯，樊哙、陈平，你俩一起，我给你俩也是一万人马伏击东南方向的援兵。侯爷，怎么轮到我就加了个人啊？这陈平也不能打仗，我自己足够了。呵呵，我让陈平盯着你，别杀的兴起了，耽误了大事。no， 请大将军放心，我定然严盯着。侯爷好不幸啊，俺也不比谁差。哈哈，樊哙，我看大将军安排的一点都没错。我看你若不是有人坐镇指挥，你最多能带两万的兵，那还得不是攻山，而是攻城拔寨的时候。你且看不起我，你说我最多只能带两万的兵，那你小子能带个多
上，我看你也就一万的本事。哈哈，不是韩信吹，给我十万乃至于二十万，韩信照样能将得住兵。呵呵，怎么你比咱们多几个脑袋，多几条腿啊？呵呵，我说韩信，这你带十万或许还可以，但你带三十万多少，带点吹牛的成分了。我可不是吹牛，你们且瞧好吧，这次我定然是咱们三木里最出色的一个。那咱们就打赌，若是谁最厉害，那就是爷；若是谁最没本事，那回来就给最厉害的。可三个想投，敢不敢？嘿，我看行，反正我不是最差的那个，俺更不是。到时候且看我的威风厉害。哈哈，哦，我若不是最厉害的那个，我给你们两个，每人都磕三个响头。你们吹牛可别带上我，你们磕破头都不关我的事。呵呵，赌一赌也好，不过英布。这磕头的人，估摸着就是你了啊！啥？侯爷，我比谁都不如，我也就是那么一说，你且好好伏击就是。诺，大将军，这若是要围点打援，您只带六千兵马是否够？这天泰山估计也是有不少人。大将军，我的想法是，不如多射一兵，光射一兵哪也不够，补攻山援兵来的不急。可是若是攻山，不如再来一个悬崖偷袭，不需太多的人，只在山上狠狠的闹一道，照样有不错效果。剩下的人在山下布置满一兵一仗，应当就可震慑得住人。呵呵，其实我打算只带两千兵马到天台山下逼攻欧月王庭。听到虾人的话，众人皆是一惊。这护卫民夫运输粮草物质不得要人嘛，咱们总得分兵过去保护路线，否则的话，一旦被拦截阻断，轻则前功尽弃，重则就会重蹈大秦五十万大军惨攻落月的覆辙。大将军，既如此，不如只给韩信六千兵马，韩信照样能伏击援军。侯爷，我也只带六千，定然也能让他们来个有来无回。那我五千，你五千个鸡毛啊！五千你是要拦截还是伏击啊？伏击的打包围，人少了那是断然不行的。<笑>我带的人马你们不必担心，定能达到效果。两千人加上布置一兵一阵，那也完全够了。我这次去可是带了神器过去的。侯爷说的神器是，先不告诉你们，你放心，我定然把那天台山的欧月王庭打得服服帖帖的，如此你们都听风吧。英布，我封你为左将军，领兵一万即刻出发。诺，多谢侯爷。韩信，我封你为右将军，领兵一万，即刻出发。诺，末将领命。樊哙，我封你为后将军，领兵一万，与护军都尉陈平一道，即刻出发。诺，卑职李信，见过大将军，请问大将军是要令李信打什么地方？这请李将军来，自然是有一个重要任务要交给你。大将军吩咐就是。本将军想请李将军领兵四千，负责押送护卫粮草。啊！我特么好歹是个副将，你让我押送粮草？李将军，你放心，我打得赢。此番你来押送粮草最好不过。好，还请大将军放心，此事就交给我吧。开跑！卧槽啊，什么情况？这山上地震了！大王，不好了，我们三下的弟兄们都嗝屁了。你们他娘的不是在山下住房着吗？莫不是有人冲上来了？大王，人倒是没见到一个，但是天上突然落下来几块石头，落地就轰的一声，我们有人直接被砸的人都没了。特么你们肾虚吧，石头都能把你们砸死啊？谁扔的石头知道吗？不知道啊，大王，不知道哪个狗娘养的，扔了什么石头，落地就砸了个大坑，砰的一下，我们就被砸的只剩下半条命了。嗯、特么你们把本王当傻子是不是？就一个脑袋那么大的石头，能砸出一个大坑来？大王，我们确实没有说谎，也没看错啊，确实只是那么小一个石头，他他就直接砸出坑来了。那你们几个是脑袋挤到一块了，还能一下子全被砸死啊？我不是啊，大王，我们站得挺远的，是那石头怪得很，落地之后砰的一下，碎成了好多小石头，我们不少人就全都被那小石头给砸伤了，那中间的几个毛都没剩下。哦，看来这大炮威力不小啊，直接把欧月人炸死了一大半。樊哙，给本将军继续轰。诺，哼，你特么在放屁！我看就是你们自己弄破了那机关，然后找了个由头来骗本王。呃、大王真没有啊！我发誓，我要是骗你，我是儿子没屁眼啊！放屁，这么邪乎的事能是真的？要是真的，他现在就给我砸一颗。什么狗屁石头，还天上掉下来，有本事轰死本王啊！啊，大王，我我没屁屁。他娘的，这特么到底怎么回事？区区几个破石头，怎么就直接把人给砸死了？撤，赶紧撤回山寨！还想跑呢？樊哙，你他娘的摸鱼呢？给本将军继续轰！诺，大王，你这么受伤了？他娘的，这天上掉下来了一块石头，一下子砸死了不少人，真是奇了怪了！大王，那那得多大的石头啊？老子都受伤了，你还有心思问什么石头？你眼睛瞎了还是心瞎了？大王，笑得不甘啊！大大王，不好了，外外面来了好多秦兵。我操！什么来了多少人？已经攻山了，为何其他山头没来一人报信？大王，我也不知道啊！你他娘的长眼睛干什么吃的？有多少人你看不清楚？是多是少？攻到哪里了？大王，小人带人巡山，发现山下全都是秦能安葬的帐篷。有多少帐篷？
，一片片的，全都是不知道的有多少万人。大王，这亲认来的乞巧啊！以往他们攻山的时候，都是一座山头一座山头的拔掉。这次他竟然直接不声不响的就来到咱们山下了。他是不是准备先把咱们给灭了？有这个可能。刚才的石头肯定就是他们扔的。这群人竟然有这样的妖石！我操，什么声音？大王，好像是山下传出来的，秦人是要攻山了。嗯，他想得美，就算是有这妖石，那也不怕。我山上将近一万人马，借着山上之力，他想攻山，我就让他血流成河。来呀，传我命令，堵住一切上山的路径，把手处处机关。秦人来了，就让他们有去无回。大王，这山下的秦兵可是不少啊！你什么意思？大王，我的意思是秦兵人数那么多，而且就驻扎在咱们山底下，我看就算是损兵折将，他们也肯定要攻山的。大王三思。哼，怎么你想让我投降？老子是欧越王，你让我投降秦人，做梦！他想攻山，我拉他十万人陪葬。大王，我你个杂碎，你想让我投降？还我一直是你为心腹，我宰了你！大王，我我是说，我我们可以让别的山头趁机偷袭秦人。你特么早说啊！你说你怎么嘴巴不快点呢？害得我损了一个爱将。大王，不是他的嘴巴太慢了，是您刀太快了吧？拉出去厚葬了吧！另外，马上派人从峭壁上掉下去，跑出去搬救兵。另外，再派人通知芈月王，他要是派兵来救我，我送他三座山、十条金色大蟒。是，大王，这后山既然有个缺口，大王不如也先逃出去吧。放屁！我走了山上群英无首，还不知道要成什么样子。我就算是死，也要死在山上。对了，给我杀一百条毒蛇，再扔一千个毒鼠，把蛇毒毒鼠都给我。投到下去的水里，秦人想要攻山，他一口气攻不下来，他就得喝水。我要让他瘟疫横行，尸横遍野。是，你们就使劲砸吧，反正砸不到我山寨里。等我援兵一到，你那里瘟疫横行，我看你还怎么跟我斗。还想着从后山跑去搬救兵，樊快把炮口给我对准后山，轰他娘的！诺，大大王不好了，我们山下有一段路被秦人的石头给砸没了，死了一些兄弟，我们的人退上来了。他奶奶的！没想到秦人的妖石这么厉害，我们的兄弟上来了多少？大王看着好像倒是只上来了几十个。大王放心，其他地方的陷阱机关还好着呢。那就好，给我死守住。秦人来了，让他们有去无回。现在咱们就等他们自己吃了毒水，待不下去了，再等援兵一到，秦人就全完了。是，大王英明。等晚上天漆黑之后，你们再顺着悬崖下去，多派点人出去，一个是一个，只要报信成了，我回头赏他一座山。是大王。秦人想困死我，做梦！我山势那么险，机关那么多，看他敢不敢攻山。用不了两天，我让你吃下毒水，尸横遍野。大将军，这天台山旁边河多的是，怎么咱们马匹和人还得吃快激进的水啊？如此一来，可是多耗费了不少的力气。特么，你个瓜怂，这当地的水咱们喝不得啊！大军南征百越，最怕的不是这山上的越人，而是得提防他们往水里下毒啊！所以这水咱们自然是不能喝的。哦，原来如此。公元前211年，虾仁仅用一月时间平定百越，班师回朝。陛下，边关来报，虾仁已经于本月27日拿下乌石山。乌石山的芈月之众也已经归顺大秦，大将军已经挥师返回了快金，不日将率领大军返回关中。哈哈，这小子不愧是一把好刀，这小子的仗打完了，朕也该回到咸阳城打仗了。两个月不到的时间，这些人竟然就能拿得下百越。他日若是有缘，定要见上一见。哈哈，爱卿可是想要再见一见这虾人？陛下圣明，臣下心中却有此想法。放心，自然是有机会的。回头朕会招你回咸阳一看。除此之外，日后若是攻打匈奴，你们俩可以多合谋合谋，帮朕把匈奴给拿下了。诺，多谢陛下。嬴政回咸阳的第一件事就是召冯去疾秋后算账。微臣冯去疾拜见陛下，陛下此去一月有余，身体可还康健？哈哈，朕倒是还好得很，不过这塞北的风果然是大，朕差点就没承受住。冯香，不知道这咸阳的风是大是小，你过得如何呀？承蒙陛下关切，大公子和朝政一切都好，臣下深受陛下恩惠，自然尽心尽力，不敢有丝毫的怠慢。哦，是吗？这虾人的大军即将凯旋归来，你可知道？有陛下的庇护，想必长安侯定然能旗开得胜。哈哈，想必现在都快到了三川郡了。陛下可是长安侯给陛下奏报了？哈哈，是啊，前些时日朕就接到了他已经当平两月要拔营归来的奏报了。现在应该是要到三川郡了。臣下愚钝，若是长安侯能旗开得胜归来，那自然是最好。但若是长安侯为了一个赌约，肯定留了个烂摊子没弄好，那这怎么能算他赢呢？方香说的有理，反正他也要归来了，到时候当面对质一下。若是不行，朕定然是要责罚他。
，陛下圣明。对了，朕离开的这一段时间，朝廷的经商筹备运转的如何？禀陛下，经商之事，微臣与李相多多合谋，一切都还平稳。哈哈，是吗？朕怎么听说这不少的权贵大臣们似乎比朕在的时候都更忙碌啊？陛下圣明，大臣们生怕耽误了陛下的经商大计，故而就比之前更为忙碌了。哈哈，怕是都忙着填自己家的腰包口袋吧？陛下，这当是不能吧？哼、嗯，冯香是不知道啊，还是知道啊？朕听闻你堂堂冯香，竟然也私下里购置了一点的产业，这朕就很是不懂了。冯香是要购置，还是不敢购置？微臣有罪，微臣如此，是有些私心的，请陛下严惩。哈哈，你还算个明白人，不过也狡猾得很。臣下愚钝，自然是不敢真的给陛下添什么麻烦。但是这臣不这么做，也怕麻烦太多。<笑>此番你做的不错，朕不会苛责你什么。不过朕既然把你叫来了，那就看你表现了。陛下，这要不然就交给李香来办吧。他素来也是忠心耿耿，他更合适啊。李斯不行，他从政向来不错，但是经商的事他还是有些不了解的。这事情唯有你们叔侄二人更为了解执掌。你们都是朕的股肱，不会看着朝廷的产业都任他人中饱私囊了吧？陛下把如此大事都交给了臣，臣岂能推辞？不过这论起朝廷经商，长安侯更为擅长，到时候他出面自然更好啊，是吗？这倒也是，下人是比你更为擅长。对对对，陛下圣明，不行啊！朕突然想起来了，只怕是下人回来之后有一。一件大事要忙，他到时候没空啊！啊，微臣愚钝，还请陛下圣训。他不是得催粮吗？足足四百万食粮食，也不知道他要催多久。所以这问责权贵的事，还得冯相你来。陛下，这权贵们几次吐粮，如今已经是元气大伤了。再想让他们拿粮，确实艰难。况且他们对长安侯也多有埋怨。若是此时交给长安侯去办，势必会弄得满城风雨。这事还是微臣去办吧。哈哈，冯香不愧是朕的好丞相，那此事就全交给你了。那，请陛下放心，臣下是必为陛下肝脑涂地。儿臣扶苏见过父皇，吾儿啊，这一个多月在咸阳待的如何？禀父皇，朝廷倒是无什么大事，李相和冯香两人时刻对儿臣多有教诲，纵然偶尔有些争执，但也并无伤大碍，总算没有辜负父皇所托。没辜负就好。对了，你那平阳县如何了？儿臣正想禀告父皇，这平阳县多多少少都有些不顺畅。哦，是吗？这是为何？嗯，可能是儿臣对当地的民众多有宽容，只可惜这平阳县中竟有不少落草盗贼，竟然无视官府招安，打家劫舍，搞得民众民不聊生。竟然还有这样的事！哼、嗯，朕即刻发兵，给你将其踏平了，如何？啊，不行，如此不太妥。朕答应过你不插手的，否则让天下人知道了，就算你治理的再好，也不会有人服气的。父皇此言好像有点道理啊。那你的那帮官吏呢？他们是否尽心尽力？父皇有些人尽心尽力，只可惜有些人能力不达。哼、嗯，这吏治若是不精不强，既会毁了官府，也会毁了百姓。父皇教诲的正是，此事儿臣会着手考虑的。冯香在朝中多年，认识的人多，你找他就是。儿臣多谢父皇，父皇此去塞北，一切可好？还好。对了，朕临走时把胡亥带着了，让他前往塞北，将兵蒙恬，跟着他多学一些东西。原来如此，难怪儿臣前去兴乐宫，却被告知不得入内。儿臣还以为父皇把十八弟一直关押，原来是父皇让其跟随去找蒙恬将军了。父皇圣明，十八弟天资聪慧，让他跟着蒙恬将军，将来的成就定然不可限量啊。嗯，你且不要去打扰他。若是他见了你，定要跟你回来，那朕的这一切安排都白费了。诺、嗯，父皇良苦用心，儿臣记下了。嗯，此事也暂且不要告知高和江驴他们，对外人就说胡亥上在兴乐宫就是。父皇放心，儿臣定然不会乱言一句。对了，方才朕问你朝廷的事如何，你说只是偶尔有些争执，并无什么事发生。那朕问你，朝廷这一个月内处置的经商的事，你可有参与？禀父皇，儿臣是参与了一些。哦，那你可发现了？售卖问题，不知父皇说的是什么？自然是权贵们自己大肆购置产业。朕听说这咸阳周边不少地方都被权贵们给买下来了。禀父皇，此事儿臣是知道的。儿臣想着，朝廷不是也已经下令说准与权贵与大臣们自由经商吗？如此，权贵既能得利，朝廷也能收得赋税，于谁都是好事。哎、嗯，吾儿啊，你可知道，这可不是对谁都有利，此乃有祸于朝廷啊。父皇，这是为何？朕虽然不同小商家，但是也知道什么是祸害。嗯，也罢，明日虾仁就要回来了，到时候让他这个擅长之人给你见解一番，你也就知道了，是吗？长安侯要回来了，这可是天大的好事啊！父皇，这么说来，长安侯是旗开得胜了。呵呵，那是自然。说实话，朕也没想到，他仅仅靠着五万骑兵就能征服百越。等他归来之后，朕也要仔细的问询问询他究竟是如何办到的。
长安侯真乃父皇的肱骨栋梁啊！到时候还请父皇一定要叫上儿臣。儿臣也甚是好奇呀、啊。你能如此想，朕心甚悦。他回来了，也就能多帮帮你了。诺，多谢父皇